ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒരു കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ട്രേഡിങ് കൺസേണിനും മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേണിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് കൺസേണിന് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വളരെ ഈസിയാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം കറണ്ട് അസേർട്സ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റീസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് അസേർട്സിൽ നിന്നും കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റീസ് ലെസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോമിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ക്യാഷ് പിന്നെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് മേലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് പിന്നെ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ വരുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്താ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ എമൗണ്ട് എല്ലാവർക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് മേലാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് ലെസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടും കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ കണ്ടിജൻസീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് ലെസ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് കൺസേണിനും മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൺസേണിനും ഐറ്റംസിൽ മാത്രമേ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുള്ളൂ ഫോർമാറ്റൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് ഇനി അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇഗ്നോർഡ് വൈ കാൽക്കുലേറ്റും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ട്രി മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേണിൻ്റെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫോർമാറ്റൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് ഐറ്റംസ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നുള്ളൂ മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ബേസിസിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അല്ലേ കണ്ടിന്യൂസ് ബേസിസിൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് മാത്രമല്ല പകുതിയിലായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷനും കൂടി ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതായത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആവാനുള്ള വർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടും ഇല്ല അതിനെയാണ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ സെമി ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എന്നും പറയാം അപ്പോൾ അതിൽ ഈ വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് കൂടി വരുന്നുണ്ടാവും അതാണ് ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേണിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് തന്നെയാണ് വരാ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് നെക്സ്റ്റ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് എന്തിനൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ഓരോ എലമെൻറ്റിനും വരുന്നുണ്ടാവും അതായത് മെറ്റീരിയൽസിന് ലേബറിന് ഓവർ ഹെഡിന് മൂന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കാണിക്കണം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണിക്കുക റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ലേബറിൻ്റെ ഓവർ ഹെഡിൻ്റെ അതിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ റോ ഇപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡയറക്റ്റ് ലേബറിൻ്റെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓവർ ഹെഡിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അങ്ങനെ തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽസിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും ഡയറക്റ്റ് ലേബറിനും ഓവർ ഹെഡിനും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോബ
ഇത്രയും തന്നെ വരുന്നുള്ളൂ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് മൈനസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടും ഇനി പ്രൊവിഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് മേലാണ് പ്രൊവിഷൻ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് മേലാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയേർഡ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് മൈനസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസാണ് അത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോമിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് കൺസേണിൻ്റെ ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ അതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊജക്റ്റഡ് ആനുവൽ സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആനുവൽ സെയിൽസ് യൂണിറ്റിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് അലൗഡ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് അലൗഡ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മൾ അലൗ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരാണ് അവർ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ് കറൻറ്റ് അസെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് കറൻറ്റ് അസെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഓവറേജ് ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് അലൗഡ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് അതെന്താണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇപ്പോൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിന്മേലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിന്മേലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സെയിൽസിൽ നിന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് ചെയ്തതാണ് സെയിൽസ് മൈനസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം മുമ്പേ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് മേലാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് എയ്റ്റ് വീക്സ് ആണ് അല്ലേ എയ്റ്റ് വീക്സ് ആകുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്കിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഇയറിൽ എത്ര വീക്സ് ആണുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എവറേജ് ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് അലൗഡ് ബൈ സപ്ലയേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അലൗഡ് ബൈ സപ്ലയേഴ്സ് സപ്ലയേഴ്സ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ സപ്ലയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത കമ്പനി നമുക്ക് എന്താണ് അവർ ക്രെഡിറ്റ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ആ സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇമെയിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ടിൻ്റെ എത്ര പേഴ്സ് ഫോർ വീക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് കറണ്ട് അസെറ്റാണ് സ്റ്റോക്ക് ഇനി ആഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ കണ്ടിജൻസീസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് മൈനസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടും ആ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എമൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ഈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ് വരയ്ക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് അല്ലേ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിലെ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ഇമെയിലാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സെയിൽസ് മൈനസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് സെയിൽസ് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് യൂണിറ്റ് ആണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ സെയിൽസ് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ലാക്കാണ് സെയിൽസ് വരെ അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ലാക്ക് മൈനസ് എയ്റ്റ് ലാക്കിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആ
പർച്ചേസ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയലും സെയിം ആയിട്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് തന്നെയായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക സിക്സ് ലാക്കാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ലാക്ക് ഇൻ ടു ട്വൽവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ട്വൽവ് വീക്സ് ആണ് അല്ലേ ടോട്ടൽ വീക്സ് ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ് ലാക്ക് ഇൻ ടു ട്വൽവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ഇനി കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം ഡെപ്റ്റോസും സ്റ്റോക്കും എമൗണ്ടുകൾ ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റീസ് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റീസ് ആകെ വരുന്നത് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ എന്താണ് വരുന്നത് ഫോർ വീക്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പർച്ചേസിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് തന്നെയായിട്ടാണ് എടുക്കുക സിക്സ് ലാക്കാണ് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ് ലാക്ക് ഇൻ ടു ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സിക്സ് ലാക്ക് ഇൻ ടു ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ഇനി കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇനി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റീസ് മൈനസ് ചെയ്യാം ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ കണ്ടിജൻസീസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് നമ്മൾ ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടിജൻസീസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർഡ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രേഡിംഗ് കൺസേണിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇനി മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൺസേണിൻ്റെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോഫോമ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ്സ് ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഓവർ ഹെഡ്സ് അപ്പോൾ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ലേബറിൻ്റെ ഓവർ ഹെഡ്സിൻ്റെയൊക്കെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതെന്താണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൺസേണാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് യു മേ അസ്യൂം ദാറ്റ് സെയിൽസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോളോ എ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് പാറ്റേൺ യു ആർ റിക്വയർ ടു പ്രിപ്പയർ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൺസേൺ ആണ് അതിലെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൺസേൺ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഫോർമാറ്റൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം ഓരോ ഐറ്റംസും അസെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റീസ് ഒക്കെയാണെന്നു ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം മെയിൻറ്റെയിൻ ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ടു ലാക്ക് യൂണിറ്റ്സ് ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ടു ലാക്ക് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് പെർ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ സെയിൽസ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ടു ലാക്ക് ഇൻ ടു ട്വൽവ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ സെയിൽ ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ പർച്ചേസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തും തന്നിട്ടില്ല ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എടുക്കണം ഈ സെയിൽസ് സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ആയിട്ട് എടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സെയിൽസും പർച്ചേസും ഒക്കെ സെയിം എമൗണ്ട് എത്രയാണ് വരാ ടു ലാക്ക് ഇൻ ടു ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല യു മേ അസ്യൂം സെയിൽസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോളോ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് പാറ്റേൺ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന എന്താ റോ മെറ്റീരിയൽ ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി റിമെയിൻ ഇൻ സ്റ്റോർസ് ഫോർ എൻ ആവറേജ് പീരീഡ് ഓഫ് വൺ മന്ത് അപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോഴ്സിൽ വൺ മന്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് മന്തിലാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ കമ്പനിക്ക് എന്താണ് അസെറ്റാണ് അല്ലേ അസെറ്റ് എത്ര പീരീഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ വൺ മന്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കംപ്ലീഷനും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് അസെറ്റാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അസെറ്റാണ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് എല്ലാം ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്കിലാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് ഇൻ ടു എത്ര മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻ ടു എത്ര മന്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ
ടു മന്ത് ആണ് വരുന്നത് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ് കറൻറ്റ് അസെറ്റ് തന്നെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് അലൗഡ് ബൈ സപ്ലൈയേഴ്സ് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്താണ് കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് ഒക്കെ അറിയാം ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ വരയ്ക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് വരിക കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആണ് വരിക അല്ലെ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിലെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് എൻ്റെ എമൗണ്ട് മേലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക സെയിലിൻ്റെ എമൗണ്ട് മേലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ പർച്ചേസും ഒന്നും സെപ്പറേറ്റ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ആണ് വരിക അല്ലേ ടു ലാക്ക് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്സ് ആണ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്സ് ആണ് വരുന്നത് റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ഫോർ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വരുന്നത് മന്ത് എത്രയാണ് വരുന്നത് വൺ മന്ത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് വരിക ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൽവ് എമൗണ്ട് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ആണ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോന്നിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ഹാഫ് മന്ത് ആണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് വരുന്നത് മെറ്റീരിയൽസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഏത് എമൗണ്ട് മേലാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്കുമ്മെ തന്നെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് വരിക ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മന്ത് ഹാഫ് മന്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു ഹാഫ് ബൈ ട്വൽവ് ഹാഫ് എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ലേബർ അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് തന്നെയാണ് വരിക പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു ഹാഫ് മന്ത് ഹാഫ് ബൈ ട്വൽവ് എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഓവർ ഹെഡ്സ് ഓവർ ഹെഡ്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു ഹാഫ് ബൈ ട്വൽവ് സെയിം എമൗണ്ട് ആണ് വരിക ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് വരുന്നത് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആണ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ മന്ത് എത്രയാണ് വരുന്നത് വൺ മന്ത് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് വൺ മന്ത് ആണ് വരുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റീരിയൽസ് എങ്ങനെയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു വൺ മന്ത് നെക്സ്റ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ ലേബർ ലേബർ എങ്ങനെയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വരുന്നത് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൽവ് എമൗണ്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഓവർ ഹെഡ്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൽവ് എമൗണ്ട് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ കോളത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നെക്സ്റ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് വരുന്നത് എന്താണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ടു മന്ത്സ് ആണ് വരുന്നത് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ടു മന്ത്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ മന്ത് എന്നുള്ളത് ടു ആയിട്ടും വരുന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം മെറ്റീരിയൽസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ട്വൽവ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ലേബർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ട്വൽവ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓവർ ഹെഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ട്വൽവ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി അല്ലേ ഇനി എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക എമൗണ്ട് സിക്സ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് കറണ്ട് ലൈബ